Let's go, kids! J Pop na! Yay! have a lot of fun and activities for today. And don't forget to engage your children, ha? As Proverbs 22 verse 6 says, Train up a child in the way that he should go. Even when he is old, he will not depart from it. So we encourage you to engage your children for our J12 kids. And don't forget to take a selfie with us while watching J12 kids. And use the hashtag, hashtag J12 kids, hashtag J12 kids apply TVPH. And hashtag like TVPH. Ayos ba yun? Ah, yos! By the way, I'm Kuya Brian. And our topic for today is Tidam and Eel. Hmm, alam ko marami na kakakilala sa inyo tungkol sa kanila. Tama ba? Pero ngayong araw na ito, mas aalamin pa natin ano nga ba yung mga story na ito. Ayos ba yun? Pero bago yun, natin kakalimutan ang ating memory verse para sa araw na ito. In Ephesians 2 verse 10, it says, For we are God's handiwork created in Christ Jesus to do good works for which God prepared in advance for us to do. Ulitin pa natin ng isang beses. In Ephesians 2 verse 10, it says, For we are God's handiwork created in Christ Jesus to do good works which God had prepared in advance for us to do. Ayos ba yun? Ayos! So tayong lahat ay creation ni Lord. Aalamin natin ngayong araw na ito, paano nga ba tayo kinreate ni Lord? At ano ang purpose natin? So pakinggan natin ang story na ito. Handa ka na ba? Ah, ayos! Pakinggan na natin sila! Hi kids! Ako si Ate April. At... Narinig niyo na ba ang balita ni Ate Christine? Kung hindi pa, ipaparinig ko sa inyo. Ito o! Oh. Hi kids! I'm Ate Christine and welcome to J12 Kids Season 7! We're very excited to have fun with you. Parents and guardians, don't forget what Proverbs 22 verse 6 says, Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. That's every Sunday, 2 p.m. via Light TV. See you soon! Goodbye! Ang sayo naman pakinggan na Season 7 na tayo mga kids! Salamat sa inyong walang sawang pananood at pagsama sa ating J12 Kids! At ngayon, tayo nang makinig at manood sa ating story for today. Pero... 
bagay yun? Naalala niyo pa ba itong palabas na ito? Ang palabas na ito ay may pamagat na Encantadia. At ang story nila ay patungkol sa mga tagapangalaga ng mga brilyante. Ang brilyante ng tubig, lupa, hangin, at apoy. At ngayon naman, kids, tignan nyo ang bagay na ito. Ito ang ating mundo na ginawa ng Diyos. Mas mahalaga pa ito sa isang brilyante o anumang kayamanan. Kaya, nagtalaga ang Diyos ng tagapangalaga nito. Gusto nyo bang malaman kung sino sila? Tara, umpisahan na natin ang ating story. Nilikha ng Diyos ang magandang mundo kung saan tayo ay naninirahan. Tingnan mo ang mga nakakamanghang bagay sa paligid natin. Alamin natin kung anong nilikha ng Diyos sa simula. Sa simula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Siya ang lumikha ng liwanag sa unang araw upang magkaroon ng araw at gabi. Sa ikalawang araw, nilikha naman niya ang kalangitan, ang tuyong lupa, karagatan, mga puno at halaman ay kanyang nilikha sa ikatlong araw. Ang araw para sa umaga at ang buwan at mga bituin naman para sa gabi ay nilikha niya sa ikaapat na araw. Sa ikalimang araw, nilikha niya ang mga isda sa dagat at mga ibon sa langit. Magparami kayo at punuin ang mga karagatan at lumipad sa kalangitan ng mundo. Nang matapos ang Diyos sa ikalimang araw at nakitang mabuti ang lahat, nilikha niya naman ang mga hayop sa ikaanim na araw, ngunit hindi pa siya doon nagtatapos. May isa pa akong dapat likhain bago matapos ang araw na ito, ang pinaka-espesyal sa lahat. Likhain natin ang tao ayon sa ating lahat. At kanyang nilikha ang isang lalaki. Hello! Ako po si Adan. At upang hindi na malungkot at mag-isa ang lalaki, pinigyan niya ito ng kasama. Lumikha rin ng Diyos ng isang babae. Hi! Ako ang asawa ni Adan. Ang pangalan ko ay Eva. At sila ay pinagpala ng Diyos. Magpakarami kayo at mamahala sa lahat ng aking nilikha. Pangalagaan ninyo ng mabuti ang mga isda sa dagat, mga ibon sa langit, at mga hayop at lahat ng may buhay dito sa mundo. Opo, Panginoon, magiging mabuting tagapangalaga po kami ng inyong nilikha. Ibinibigay ko sa inyo lahat ng mga halaman at puno na nagkakabinhi at namumunga bilang inyong pagkain upang kayo ay hindi magutong. Yehey! Salamat po, Panginoon. At hayaan ninyo ang mga ibon at mga hayop na kainin ang lahat ng halamang luntian na binibigay ko sa kanila bilang pagkain. Gusto ko nang pakainin silang lahat. Ako rin! Napakasaya ni na Adan at Eva. Sila ay nagagalak na alagaan ang lahat ng nilikha ng Diyos. Natapos na ang ikaanim na araw ng paglikha at nakita ng Diyos na napakabuti ng lahat ng ito. Siya ay nagpahinga sa ikapitong araw. Oh kids, ang ganda ng ating story, di ba? Si Adan at Eva ang tinalaga ng Diyos ng mga ngalaga sa mundong kanyang ginawa. At sa panahon natin ngayon, ang Adan at Eva na yun, tayo yun mga kids. Tayo ay ginawa ng Diyos para pangalagaan ang lahat ng bagay na ating nakikita sa mundong ito. Mapaito man ay hayop, kalikasan, o ang ating mga kapwa. Lagi natin aalagaan at mamahalin ang bawat isa at bawat nilikha ng Diyos. Okay ba yun, kids? Ayos! So, nag-enjoy ba kayo, kids, sa ating story? Great! So, see you again next week, kids! Paalam! Choose to
Ate Hannah. And for today's activity, gagawa tayo ng handiwork mini bulletin board. Before that, always remember these three things. First, listen. Second, participate. And third, always ask for help. Kila mami at daddy or kila ate at kuya. Ang mga materials na ating gagamitin ay pencil, ball pen, ruler, double-sided tape, pictures, cut-out names, scissors, art paper, and used folder.
May this activity always remind us na isa tayo nga masterpiece ni God. See you again next week, kids. Bye! Hello everyone! Welcome to J12 Devotion with Destiny. Today I will be reading Genesis 2 verse 15 to 19. The Lord God placed the man in the Garden of Eden to tend and watch over it. But the Lord God warned him, You may freely eat the fruit of every tree in the garden, except the tree of knowledge of good and evil. If you eat its fruit, you are sure to die. Then the Lord God said, It is not good for the man to be alone. I will make a helper who is just right for him. So the Lord God formed from the ground all the white animals and all the birds of the sky. He brought them to the man to see what he would call them, and the man chose a name for each one. The application is that God says children our age have to be responsible. By responsible, he means to take care of yourself or things you are asked to. The reason God created Adam and Eve is because he needed someone to watch over or take care of the Garden of Eve. Just like Adam and Eve, we should properly take care of ourselves and other things we are asked to. Don't forget our memory verse for today! Ephesians 2 verse 10 For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Let's pray. Lord, we thank you for teaching us on how to be responsible for ourselves so that the other people don't have to do the so many things we are supposed to do. We pray that you will encourage other people to be responsible as well because we will follow you in doing that. In Jesus' name we pray. Amen. Goodbye everyone. See you next week. Maraming salamat, Ate Destiny, para sa ating devotion. At ngayong araw na ito, ang dami natin natutunan, no? Kung bakit tayo na-create, ano, at anong purpose, kung bakit tayo na dito ngayong araw na ito. Ngayon, marami pa tayong matututunan. Pero huwag natin kakalimutan ang ating memory verse in Ephesians 2 verse 10. It says, For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, for which God in advance for us to do. So tayong lahat pala ay may kailangan gawin. At ito ay nakahanda na according sa ating Panginoon. Kaya importante na lagi tayong malapit sa ating Panginoon para nalalaman natin ano ba yung mga bagay kailangan natin gawin at yung mga bagay na hindi natin dapat ginagawa. Ayos ba yun, kids? Ayos! Ngayon, mag-pray na tayo. Father God, maraming salamat po sa araw na ito. Salamat po for teaching us about the story of Adam and Eve. Lord, salamat din po dahil tinuturuan na kami sa purpose ng buhay namin bakit kami nandito sa mga bagay na kailangan namin gawin. Hindi namin kailangan gawin. Salamat po, Panginoon, na po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen! At alam ko, excited na kayo para sa next week. Pero bago yan, huwag niyong kakalimutan mag-selfie kasama kami ah. Gamitin nyo ang hashtag, hashtag J12Kids, hashtag J12Kids at LightTVPH, and hashtag LightTVPH. Ayos ba yun? Ah, yos! So, see you again next week ha. Dito lang yan sa J12Kids. Bye-bye! Thank you for tuning in with us here at J12Kids. If you want more of these videos, visit us on our YouTube page at City Sanctuary TV. And don't forget to click the subscribe button and ring the bell for updates. 
You may also follow us through our Facebook page and Instagram account, City Sanctuary and El Shalom Church. We highly encourage you to spread the word of God throughout the web as we believe that no one should be left behind. We also would like to connect with you. If there is anything you want to ask or pray for, feel free to message us. Make sure to invite your family and friends. God bless you and have a great week ahead.